similarly um, with meditation. Yeah, sometimes light can occur in people's meditation or in their samadhi. It actually, if they don't have wisdom, it can actually lead to their detriment. So um, it's not the case that light is what what's important. It's the it's the wisdom factor. Being able to look at the three conditions, looking at um, impermanence, dukkha, and the characteristic of not self, and that's the the wisdom element and what a better marker is for development in meditation is not light, but just looking at mental qualities, like our unwholesome mental qualities, like anger, are those decreasing? And our wholesome mental qualities, like mindfulness, are those increasing? And if they are, then that's development in practice. Really, the light you know, doesn't have that much to do with it at all. You've got people who've ordained for four or five years, and they still don't see any light. So uh, he said that in the time of Lord Chai, maybe there was a, a novice or someone who was asking about uh, light and wanting to see light in their meditation, and he says, Lumpur Chah answers that if you want to see any light, just go down to Ubon and you'll see a lot of lights in the city. So. ที่ยังรู้ลึกถึงบ่อยๆที่อ่าทําให้อ่าอืมอันนั้นใช่ไหมครับสมัยที่ให้กําลังใจกับหลวงพ่อตานี้มาจากเวลาอยู่ที่ห
So Lumpur was saying that if you um, think uh, there can be this question that comes up of uh, if one really enters into not self, what is left, or will there be a happiness that's real, um, uh, which demonstrates that you haven't reached that state yet. When one encounters true, pure emptiness, it's um, beyond doubt, or it's beyond doubt. <laughs> Yes, it's full of happiness in that stage. And Longford is saying also, it's yeah, you have to take the journey first and not be intimidated by it. It's step by step by step. But then when you reach, you can't see uh, not self all at once. First, you have to develop these other qualities like giving, morality, uh, concentration, the unified mind, and then um, after you know the appropriate steps have been taken, then the insight into anatta manifests or is ready to manifest. All you have to see is that whatever you attach to, there's suffering there. That's practice. Uh, um, you spoke of metta as very useful for practice, and you speak of samadhi. Um, can we use metta uh, for samadhi? ผมก็เคยสอนเรื่องอเมตตาครับบอกว่ามีมีประโยชน์มากอ่าแล้วก็หลวงพ่อสอนถึงเรื่องสมาธิเหมือนกันแล้วก็โยงถามว่าเราจ
กูเรียกร้องกายตัวเองก็รู้สึก disgust ร้องเกียร์ร้องเกียร์ครับตั้งแต่ระวังนิดนึงถ้าสุภะมันร้องเกียร์ก็ต้องพยายามเห็นเราไปกำหนดเห็นน้ำเนื้อในคอมันกำลังไหลเห็นความจิกจะอาเจียนออกมาก็มันมีนิมิตปรากฏขึ้นใช่ไหมมันจะรู้สึกอาเจียนอันนี้เราต้องหยุดได้อย่างมากก็ได้แสดงว่าจิตเนี่ยมันเอียงมาแล้วการเอาสุภาพนี้เป็นจิตมันเอียงไปทางขวาทำให้เอาสุภาพไปจิตมันอยู่ตรงกลางทำพิจารณาแล้วมันไปทางซ้ายแสดงว่าเกิดมาแล้วเกิดความมังเกียรติละพยายามดึงกลับมาก่อนอิสติก่อนมันประสงค์ละพิจารณาสุภาพกับวัฏฐานเห็นร่างกายมันสุภาพอกมากเบื่อหน่ายไม่อยากจะอยู่ร่างกายนี้จิตท่านสงบนิ่งมากแต่ในร่างกายนี้มันน่าเบื่อหน่ายมากเลยก็ให้ดูสิวัดมาทำนายชีวิตซะท่านจะได้สบายเพราะไม่มีร่างกายน่าเกียดนี่นี่คือผิดไปนะเพราะเป็นผิดไปพยายามเราต้องมาระวังไม่ใช่ไม่ต้องการให้เห็นความน่าน่าเกลียดแล้วจนมาเกิดเป็นทุกข์แบบนั้นต้องการให้สงบเกิดสงบสงบใจว่าโมไม่งามใจมันจะป่องใสเห็นความไม่งามมากขนาดใจยิ่งป่องใสงามมากอันนี้ถูกต้องครับครับไม่ต้องเป็นสิ่งนั้นเลยอ่าโซหลวงพ่อเขาพูดว่าถ้าคุณต้องการที่จะหาความสุขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณโดยการที่คุณต้องการที่จะหาความสุขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณ Vomiting reaction, almost, or something. When you know you've gone too far, and um, you know when if you contemplate uh, a, a suba or the body parts, if it's leading to um, you know reactions of intense aversion, then you know you've leaned too far to one angle, um, so for example, to the left. So you have to bring yourself back into alignment, come back to your center, establish mindfulness, reorient, and then. Um, However, if you find that when you bring up uh, a suba, the mind is growing brighter and brighter and more radiant, then you know uh, uh, this is exactly uh, the correct practice. And it's uh, at that point you can uh, practice and continue with it. Um, but there's an example of a uh, disciple of the monastery. What was he? That was in the time of the Buddhists. Yeah, so a temple of the, uh, a disciple of this monastery who was. Practicing a suba often, and came to the point where he said, uh, "Like I don't want to be in this body at all anymore." And what happened then? <laughs> the the looks of the monastery did he uh, die or who? Well, he's talking about the suba. It's not a monastery. Oh, those. Yeah. Yeah. He said, "I asked for them." Okay. Yeah. So in the suttas, there's uh, a story where the Buddha teaches a suva to a uh, group of monks, and they become so disgusted with their own bodies, they request that one of the disciples of the monastery uh, kill them all. And that's a little too far. <laughs> um, so yeah, you want a suva to bring up a radiant mind. What did I miss? 